আপনার কাছে কোনো এভিডেন্স আছে আছে মাননীয় আদালত ঘটনার দিন আমার বক্কেল দেশের বাইরে ছিল আদালতের কাছে প্রমাণাদির জন্য আসামির পাসপোর্ট বিমানের টিকিট ও ভিসা মাননীয় আদালতের কাছে পেশ করছি যেহেতু আসামি ঘটনার দিন দেশের বাহিরে ছিলেন সেহেতু আদালতের কাছে প্রতিমান হয়েছে আসামি নির্দোষ তাই তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হলো যাদের জমি বায়না করা আছে তাদের মধ্যে অন্তত চার পাঁচ জনের জমি দলিল করতে হবে আগামীকাল ওদের জমি মেপে ঢালাই করা পিলার চারিদিকে বসা সুতির রেস্ট আলীনগর যাওয়ার ব্যবস্থা করেছ দুলা ভাই জয়নাল মাঝিকে খবর দিয়েছে বাবা তুমি শুক্রবার হলেই উকি সাহেবকে পার করার জন্য বসে থাকো কেন সাদেক উকিল নদীর পারের সব সম্পত্তি কিনা পালাইছে সামান্য কিছু বাকি তাতা আমাদের কি আমারই প্রতি সপ্তাহে পাঁচশো করে টাকা দেয় সেই টাকা দিয়েই তো তরে আর তর বুড়ে লেখাপড়া শিখাই বাবা মামুন ওই যে আয়সা পড়ছে হজর আলী জি যা যা তোকে যেভাবে বলেছি তুই কিন্তু সেইভাবে কাজ কর পড়ে গেলাম আমার পিছু পা রাখেন ভাই ওর পিঠের মতো পা উঠান বাবা মামুন জলদি বালতি করে পানি লিয়ে সাড়ে পা দোয়া দিতিব আপনি পাটা নিচে রাখুন আমি ধুয়ে দিচ্ছি বাবা কয় কি কি করতেছিস তুই অন্নদাতা পিঠে কেন বুকে পা রাখলেও সেই পা ধুয়ে দিতে আপত্তি করতে নাই দরকার হইলে বাপ বেটায় মিলে পিঠ রাখতাম ঠিক আছে এরপর থেকে আমাদের ভাগনা নাদের কে নিয়ে আসবো স্যার নাদের বাবা জি কোথায় খুশি আমি এখানে খুশি যখন তুমি আমার সামনে আসো আমি নিজেকে তখন আর ধরে রাখতে পারি না তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখলে আমার যৌবনী বসন্তের বাতাস বহে এরকম করে কি দেখতেছ হ্যাঁ তুমি যেমন দেখতে সুন্দর हृदय मिसे गे तसो शेष खान के चेयरमैन सह एलिकासी ধরে নিয়ে মাঠের মধ্যে বিচার করছে বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই এলাকাবাসী আপনার থামুন এক বোকের সাদেক খানকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তিনি এসে কি করেন 
আগে সেটা আমরা দেখি যদি সাদেক খান তার সন্তানের উপযুক্ত বিচার না করেন তাহলে আমি এলাকার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করব মোহাম্মদ চেয়ারম্যান এগিয়ে চলো বিচারে আপনাদের দেওয়া রায় হবে আমার রায় হ্যাঁ আপনারা শান্ত হন উকিল সাহেব নিশ্চয় ন্যায্য বিচার করবেন আমি নাদের খান ও জয়নাল মাঝির কন্যাকে দুটি প্রশ্ন করব তোমরা সরাসরি উত্তর দেবে প্রথম প্রশ্ন নাদের খানকে তুমি কি সত্যি সত্যি মাঝির মেয়েকে ভালোবাসো নাকি মিথ্যে প্রলোভন দিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করেছ এটা বিচারের স্থান পাপ এটা মহাপতের জায়গা নয় সরাসরি উত্তর চাই উপরে আল্লাহ নিচে মাটি আমি খুশিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি বিশ্বাস না হয় খুশিকে জিজ্ঞেস করে দেখেন মিথ্যা বলবে না সত্যি করে বলো নাদের যা বললো তা সত্য না মিথ্যা উনি সত্য বলছে আমি ওনারই ভালোবাসি তুমি আমার এই কলম পইরা মতের হাত রেখে আল্লাহ রসুলের সাক্ষী রেখে দিয়া করে আর বলতে হবে না যা বোঝার বুঝে গেছি প্রিয় এলাকাবাসী এবং চেয়ারম্যান সাহেব বলুন কি বলতে চাচ্ছেন আমার প্রশ্ন করা শেষ এবার আপনি বলুন কি বিচার হওয়া উচিত আপনি কি আপনার ছেলের পুত্রবধূ হিসাবে জয়নাল মাঝির মেয়েকে মেনে নেবেন নিশ্চয়ই মেনে নেব কারণ ওরা পরস্পরকে ভালোবেসেই আল্লাহ চেয়েছেন বলে আজ আমাদের মিলন হল আচ্ছা খুশি একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো মৌচা কি মধু থাকে নাকি মৌমাছিতে মৌমার চুল বানিয়ে দিচ্ছে বেকার জীবনে বিয়ে করা খুবই কষ্টকর যা বোঝার বুদ্ধি তোমার এখনো হয়নি মা দেখো ছেলে বিয়ে করেছে এখন তোমার বদমেজাজটা বন্ধ করা উচিত শোনো তোমার ছেলেকে টাকাগুলো দিয়ে বলো সে যেন তার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় হাই আল্লাহ রে এ কি করছো তুমি দাড়ি কেটে ফালাইলা শোনো বিয়াই বড় লোক তার মেয়ে জামু একটু মডার্ন না হয়ে গেলে খুশি যাবার খোটা দিব গতকাল জামাই কি হয়ে গেল শোনো নাই বাবা আমিও জামা প্যান্ট লন্ড্রিতে দিয়েছি ভালো করছো ওগুলো তারপরে নিয়ে আসো খুশি মাবুর খাওয়া দাওয়া লইয়া বসে থাকবো খুশি তুমি কেমন আছো ভালো তুই কেমন আছো ভালো আছি মা আমি খুব ভালো আছি মা বাবাই কই তোর শ্বশুরের লাগে কথা বলতেছে মামুন রান্না নাই মা বিনার সাথে খেলতেছে মা তুমি ভিতরে যাও আমি আসছি মা যাও একটা মা প্রথমবারের মতো আমার বাড়িতে এসেছি পেট ভরে খেতে হবে পেট ভরেই খাবো নাহলে বাড়িতে গিয়ে ভিয়ানকে বলবেন ইচ্ছা থাকে সত্ত্বেও লজ্জায় পেট ভরে খেতে পারিনি আর একটা মাংস দিই এলো ফজর বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠ আমি তোকে নিয়ে বাড়িতে যাব তুমি তো বাড়িতেই আছো আবার কোন বাড়িতে যাবে বাপারি ভিয়ান কে আমগো লগে রাগ কইরা বাপের বাড়ি চলে যাবেন আপনাদের সাথে রাগ করে যাব কেন সংসারের দায়িত্ব তুলে দিয়েছি আপনাদের মেয়ের উপর এত বড় সংসারের দায়িত্ব কি সে পালন করতে পারবে অবশ্যই পারবে সেই সকাল থেকে ও পাখির ঘরে কত করে বলবে বাবা মার সাথে একত্রে আমরা খাবো রাজি হলো না বলে কি 
বাবার সামনে যেতে ওর ভয় লাগে বসবো বাবা খাওয়া শেষ করে আমার ঘরে আসুন ঠিক ঠিক আছে আপনাদের দুজনের কাছে আমি একটা দাবি করব বলুন না করতে পারবেন না আমরা গরিব মানুষ আপনার মতো বড় লোকের দাবি পূরণ করা কি আমাকে পক্ষে সম্ভব ইচ্ছা করলে আপনাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব গরিবের পৃথিবীতে বাইসা থাকা না থাকা সমান কথা মায়ের সুখের জন্য না হয়ে জীবন দিতে হইল তাই বলেন কি আপনার প্রস্তাব এখানে বিষ আছে আজ রাতে আপনাদের দুজনকে এই বিষ খেয়ে মরে যেতে হবে এসব আপনি কি করছেন জয়নাল মাঝি তুমি ভুলে যেও না আমাকে নদী পারাপার করতে গিয়ে প্যাক কাদায় পা পড়লে তুমি আর তোমার ছেলে তোমার পিঠে পা রেখে আমার পা ধুইয়ে দিতে ধনী গরিব এক বসতিতে নামাজ পড়তে পারে এক গির্জে প্রার্থনা করতে পারে একই মন্দিরে পূজা করতে পারে কিন্তু প্যায় বলে পুকে জড়িয়ে ধরতে পারে না আজ এই মুহূর্তে যদি আমার প্রস্তাব মেনে না নাও তাহলে তোমার মেয়ে খুশিকে আমার ছেলে নাদের জনসমক্ষে দুষ্চরিত্রা প্রমাণ করে তালাক দিয়ে দেবে আমরা গরিব হইল মানুষ সম্পত্তি না থাকলেও সমাজে ইচ্ছুত লোক বাইচা থাকতে চাই মাইয়ার শ্বশুরের প্রস্তাব পূরণ করতে না পারলে বাবা মায়ের সামনে মাইয়ার চালাক দিব না তা হইতে পারে না আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজি তবে আমার একটা দাবি আছে হুম বুঝতে পেরেছি আপনাদের ছেলে মামনকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে এই তো জি যেহেতু আপনারা আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন সেহেতু আমি কথা দিচ্ছি মামনকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যারিস্টার বানাবো বাবা মা মা বাবা তোমরা কাঁদছ কি হয়েছে মামুন এবার তো তোর মা আর আমি একটা স্বপ্ন দেখে তোর কাছে সুইচাইছি বাবা কি স্বপ্ন দেখলে তোমরা দুজন ঘুমাবে আর আমি সারা রাত জেগে জেগে পাহারা দেব না তার আর দরকার হইব না তবে বাপ তোর একটা কথা কয়ে যাই স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তাহলে তুই তো এতে হয়ে যাবে তাই না স্বপ্ন কি আর বাস্তবের সঠিক হয় কোন কোন সময় হয় যদি বাস্তবের সত্যি হয় তাহলে আমাকে দুজন তুই ক্ষমা করে দিস বাপ আমাকে কোনদিন ভুলে যাস না বাপ কোনদিন ভুলে যাস না বাবা আমাকে কথা স্মরণ রাখিস গতকাল বহু শুশু বলল আমাকে ব্যারিস্টার বানাবে মা বাবার মুখ কালো দেখলাম এত রাতে মা বাবা দুজনে এসে এসব বলছে আমাকে অবশ্যই সকালে ঘুম থেকে উঠে বুবুর কাছে সব খুলে বলতে হবে মা খুশি তোমার মা বাবা বিশ পালে আত্মহত্যা করেছে
मामन लड़ाई कर घर मेटे जा मिरपुर दीची फोन दिले अपने रूम रूम अपेक्षा कर जा माननी आदालत आईनसम्मत भाई 
নাদের খানের একজন বিবাহিতা স্ত্রী আছে খান মঞ্জিলের মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে সে এত বড় অন্যায় করতে পারে না এই মামলা মিথ্যা সাজানো ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত রতনপুরে নাদের খানের ভাবমূর্তি সেই সাথে তার পিতার সুনাম ক্ষুণ্ণ করার জন্যই নারী ঘটিত এই কেলেঙ্কারি দিয়েছে মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা মহামান্য আদালত উনি যা বলছেন সব মিথ্যে আমি এই ধর্ষিতা কন্যা ঋণার জন্মদাতা পিতা পৃথিবীতে কোন পিতাই টাকার লোভে তার নিষ্পাপ কন্যার চরিত্রে কলঙ্কের কালী মায়াকে এভাবে আদালতের কাট গড়া এসে দাঁড়ায় না কাট গড়া দাঁড়ায় না মহামান্য আদালত আপনার আর কিছু বলার আছে যেহেতু আমার উকির সাহেব অনুপস্থিত তাই আমি আর কিছু বলতে চাই না কিছুই বলতে চাই না রীনা ধর্ষণ মামলার আসামি নাদের খানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকাতে তাছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং ডাক্তারের মেডিকেল রিপোর্টে ধর্ষণের কোনো আলামত না পাওয়ায় অত্র মামলার আসামি নাদের খানকে বেকসুর খালাস দেয়া হলো অবজেকশন ইয়ার অনার মহামান্য আদালত এই মামলার ঘোষিত রায় বাতিল করে পুনরায় বিচার কার্য জেরা করার আমাকে সুযোগ দিন কে আপনি বিজ্ঞ আদালত আপনি হয়তো নিশ্চয় জেনেছেন সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন ছাত্র বিলেতের বার এক ল পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এদেশে সুনাম এবং গৌরব বৃদ্ধি করেছে আপনি তাহলে ব্যারিস্টার মামুন মামলাটি খুবই স্পর্শকাতর মেলার্ড আমাকে বাদী পক্ষের আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দিলে বাস্তব সত্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে আদালতে মামলার রায় একবার ঘোষিত হয় ওই একই আদালতে পুনরায় ওই মামলার বিচার কার্য হতে পারে না বিজ্ঞ আদালত আমি একটি পিটিশন মামলা পেশ করছি আদালত যে পিটিশন মামলা গ্রহণ করেছে তা বিধি সম্মত কিনা দেখে নি বিধিসম্মত হয়েছে কিনা হ্যাঁ বিধিসম্মত মিলাউট বাদিকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করছি অনুমতি দেয়া হলো আচ্ছা আপনার নাম আপনার নাম জিজ্ঞাস করছি জয়দেবপুর থেকে গাড়িতে আসছি বাবার সাথে আমি আপনার বাবার কথা জিজ্ঞাস করিনি বিজ্ঞান বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি কলেজের নাম আদর্শ কলেজ এটা কোনো খেলার মাঠ নয় আদালত মিস রিনা আপনাকে যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দিন আমার সাথে পরিচয় পত্র আছে দেখবেন ব্যারিস্টার মামুন আপনি যা প্রশ্ন করছেন উনি বোধ হয় তা শুনতে পাচ্ছেন না ইয়েস 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 মিলাউড আমি আদালতকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি এর মাধ্যমে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন খুলে বলবেন কি মানুনে আদালত আমার প্রতিপক্ষ বোঝাতে চাইছেন তার বাদী শর্ট অফ ইয়ারিং অর্থাৎ কানি খাটু হিহেস মিস্টার সিনিয়র অ্যাডভোকেট ধন্যবাদ আপনাকে ইউ আর মিস্টার সাদেক আলী খান সিনিয়র অ্যাডভোকেট অফিস আদালত বিজ্ঞ আদালত বাদীকে আমার আর কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নেই ওকে মাননীয় আদালতের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি রিনা ধর্ষণ মামলা তদন্তকারী দারোগা এবং ডাক্তারকে সাক্ষী হিসাবে কিছু জিজ্ঞাস করতে উভয়ই আদালতে উপস্থিত আছেন মাননীয় আদালত ওই মামলার সাথে এই মামলা রিলেটেড নয় সুতরাং 
তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি না দেওয়ার জন্য আবেদন করছি আবেদন মঞ্জুর না করে আদালত উভয়কে সাক্ষী প্রদান করার জন্য আদেশ দিচ্ছে আপনারা উভয়ই নিজ নিজ পেশায় নিশ্চয় বিজ্ঞ রিনা ধর্ষণ মামলার তদন্ত স্বার্থে মামলার বাদে মিস রিনাকে প্রশ্ন করে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্ত করেছেন অবশ্যই আপনারা দুজন এখন আসতে পারেন আমরা কিছুক্ষণ আগে নিশ্চিত হলাম যে মামলার বাদে মিস রিনা কাহিনে শুনতে পান না অথচ তদন্ত কর্মকর্তা ডাক্তার জানালেন রিনাকে জিজ্ঞাস করে তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন তাহলে কি তদন্ত রিপোর্টের তথ্য সঠিক ছিল না ইয়াস মিলর্ড ঠিক তাই তদন্ত করতে গিয়ে যা জানতে চেয়েছেন সঠিক উত্তর পাননি তাই তদন্ত সঠিক হয়নি মিলর্ড আমি বলতে চাই ঘটনা যা ঘটেছে তা তদন্ত না হয়ে তদন্ত হয়েছে অন্য বিষয়ের ইয়ের অনার আমার প্রতিপক্ষ তা বলে স্বীকার করছেন আসামি কর্তৃক মিস রিনাকে ধর্ষণ করা হয়নি জি স্বীকার করছি মাননীয় আদালত আমার আর্জি পয়েন্টটি নোট করা হোক নোটেড থ্যাংক ইউ এক্সকিউজ মিস সিনিয়র অ্যাডভোকেট মিস্টার সাদেক আলী খান আপনার কাছে আমি জানতে চাইছি আমাদের দেশে প্রচলিত আইনে ধর্ষণ মামলা এবং অ্যাটেম টু মার্ডার অর্থাৎ কাউকে হত্যা করার চেষ্টা করলে এবং তা যদি আদালতের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তাহলে সে আসামির কি সাজা হতে পারে ধর্ষণ মামলার সাজা সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড এবং অ্যাটেম টু মার্ডার মামলার সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে মিলর্ড আমি এখন তাহলে আসল ঘটনাতেই ফিরে যাচ্ছি তাই করুন মিলর্ড আমার মক্কেল মিস রিনার সাথে আসামি নাদের খানের প্রেম ছিল সেই সুবাদে তিনি আমার মক্কেলকে বিয়ের প্রস্তাবও দেন এক পর্যায়ে মিস রিনা বিয়েতে রাজিও হন পরক্ষণেই মিস রিনা জানতে পারেন নাদের খান বিবাহিত মিস রিনা তার দেওয়া ওয়াদা প্রত্যাখ্যান করে নেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এই নাদের খান ঘটনার দিন আসামি নাদের মিস রিনাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে একটি রুমের মধ্যে বলপূর্বক ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন রিনা তার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বাধা দেয় নাদের তখন এমন ভাবে চিৎকার করে ধমক দিয়েছিল যে সাথে সাথে রিনার কানের পর্দা ফেটে যায় যে কারণে রিনা এখন কানে শুনতে পর্যন্ত পায় না মিথ্যে মহামান্য আদালত মিথ্যে আমি তখন কোনো চিৎকার করিনি প্লিজ নোট ডাউন দিস পয়েন্ট মিলর্ড নোটেড আসামি নাদের খান যেভাবে চিৎকার করে ধমক দিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে শারীরিক নির্যাতন করেছে এতে একটি অসহায় অবলা নারীর মৃত্যু হতে পারত অর্থাৎ নাদের খান মিস রিনাকে খুন করার পরিকল্পনা পর্যন্ত করেছিল দ্যাট মিন অ্যাটেম টু মার্ডার যা সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মিলর্ড আসামি নাদের খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ কামনা করছি আমি তাকে খুন করতে চাই নাই আমি তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছি আমি তাকে খুন করতে চাই নাই সব বৃদ্ধে সব বৃদ্ধে শেষ করুন সব অর্ডার অর্ডার রিনা ধর্ষণ মামলার পুনর্জেরা ও বিচক্ষণ ব্যারিস্টার মামুনের কৌশলগত যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে নাদের খান বলপূর্বক ঋণার ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে তাই আদালত এই মামলার অভিযুক্ত আসামি নাদের খানকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে আমার মেয়েটাই রায় শুনে হয়তো বাঁচবে নয়তো সে নিশ্চিত আত্মহত্যা করত বলো বাবা তুমি কি চাও 
সুখ আমি কিছুই চাই না শুধু দোয়া চাই তাছাড়া এক ভাই তার বোনের জন্য সামান্য কিছু করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছে ভাইয়া আজ তুমি যা দেখালে বাবা এ তো সবে মাত্র শুরু দোয়া করবেন যেন সৎ পথে থেকে সততার সাথে কাজ করতে পারি আসি लड़ाई करते आसते चाहले पथे से गुंडा दिए बाधा दे जेमन आज के मामलार बदी पक्षे रुकिल के आसते दे तब परिचय जनतार हाथ मार थे रक्षा पवार वंशर इज्जत रक्षा कर कन्या के कुलंगार पुत्र पुत्र बध कर खान बाड़ी खान मजलिस उठिए जयनल माझिर ऐले माम माझिर ऐले बारिस्टर यस यस आई एम ए सान अफ ए माझी बारिस्टर हो गर्व और अहंकार करझिर ऐले बारिस्टर আমি ব্যারিস্টার হয়েছি শুধু আপনার প্রতিপক্ষ হয়ে আইনি লড়াই করবার জন্য আমি দেখতে চাই আইনি বিষয় আপনার কত ক্রিমিনালি বুদ্ধি আছে যে কোনো মুহূর্তে আল বসিয়ে দিতে পারে আমাদেরকে চাচা আজ ঋণা ধর্ষণ মামলার আমি বাদীপক্ষের আইনজীবী হয়ে সুন্দর একটি নাটক সাজিয়ে ওই নাদের খানের মুখ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় করিয়েছি মামুন তাতে কষ্টের কিছু নেই এই সমাজে খারাপ লোকদের এইভাবে সাজা হলে নিরীহ লোকগুলো একদিকে যেমন রক্ষা পাবে অন্যদিকে যারা অপরাধ কাজের সাথে লিপ্ত তারাই দৃষ্টান্ত দেখে चाचा <laughs> <laughs> भैया <laughs> खुशी बाबू कम खूब सुखे सुखे बोझा बोते ना पे खुशी एन पागल प्राय मरे तब अनेक आगे मेरे फेला उचित आज कष्ट प्रथम पराजार इतिहास डायरी लिखते हतो ना बहुबारेपद के गला टीपे मेरे फिलो और दुर्भोग पोते 
मानुष गोरे प्रभु के जराये मारे स्वामी चले जा गांधी कुंदूर जाओ चोला भाटीर देशे भजन थके नायोर नीते कोई तारे अशांत झड़ के शांत करते हिमालय मत एक पहाड़ अत्याचार के प्रतिहत कर न्याय के प्रतिष्ठा करब सुदूर नेपाल हिमालय पर्वत साथे नहीं झड़ के शांत करते चाष एक रोगिणी के रोग मुक्त करते प्राणे बाचाते बर्तमान पृथ्वी सर्वोच्च चिकित्सा सेवा दिए मृत्युर हाथ रक्षा करते एक परिवार समाज एक अंश एक जो असामिक मानूष समाज जा खुशी तई करते चाहे ने मातृभाषा बांगला हक ए आंदोलन जरा उन्नीस बान साल एक फेब्रुआर अर्थात आठ फाल्गुन जीवन दिए बांगला भाषार जन्ई 
অথচ বাংলার মাটিতে বসে গাল দেবেন ইংরাজিতে না না সেটা ঠিক না গালি বাংলাতেই হওয়া উচিত কোনটা উচিত আর কোনটা উচিত নয় তা আপনার কাছে শিখতে হবে না নীতিবাক্য তো আর আমি লিখিনি লিখেছেন পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাই আমার মনে হয় সব শিক্ষিত লোকেরই এই উপদেশ মেনে চলা উচিত দেখুন আপনার কাছে জ্ঞান দিতে আদালতে আসিনি আমি এই আদালতের একজন সাব জজ যদি মনে করেন কাজটা ভুল হয়েছে সরি বলে চলে যান আর তা না করলে বার সমিতিতে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতে বাধ্য হব অভিযোগ দেওয়াটাই ভালো হবে কি নাম আপনার ব্যারিস্টার মামুন রশিদ মামুন मिलार्ड रूमे एक बोतल तब बोतल जामाण करते चाचन ठीक तानी अदालत माननीय अदालत ओ बोतले जाए विष तरह रासायनिक टेस्टे प्रमाणित तो होदालते रिपोर्ट कपिओ जमा देवा माननीय अदालतर का बक्तव्य नहीं न्याय विचार प्रार्थना करीट एदेश अहरह मिथ्ये रिपोर्ट बनिए আদালতে দাখিল করে সত্যকে মিথ্যে বানিয়ে ন্যায় বিচারকে বিঘ্নিত করছে তাই আমি আদালতের কাছে অনুরোধ করব রাসায়নিক রিপোর্টটিকে আদালত যেন নথিভুক্ত না করে কোনটা নথিভুক্ত হবে আর কোনটা নথিভুক্ত হবে না আদালত সে ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় আদালতের কথাবার্তা শুনে আমি সন্দেহ হন হয়তোবা আই উইল নট গেট লিগ্যাল জাস্টিস ফ্রম দিস কোর্ট তাই মামলাটি অন্য আদালতে বদলে আদেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি ব্যারিস্টার মামুন আদালত আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে ইউ উইল গেট লিগাল জাস্টিস ফ্রম দিস কোর্ট থ্যাংকস মেলর্ড তাহলে আমি আমার আবেদনটি উইড্র করে নিচ্ছি ওকে বেস্টার মামুন ইউ মে প্রসিড অন মেলর্ড এই মামলাটির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের বোতলটি আমি একটু দেখতে চাই মেলর্ড রাসায়নিক টেস্টে পেয়েছে যে এই বোতলে আছে বিষাক্ত বিষ যা মানুষ বা পশু খেলে সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যা এই মামলার বাদিকেও খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু খাওয়াতে পারেনি তাতেই তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন তাই না বিজ্ঞ আইনজীবী ইয়েস সত্য ঘটনা হুম মাননীয় আদালত আমি আপনার সামনে এই আদালতের সামনে এই বোতলের বিষ খেয়ে ফেলব যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে মরে না যায় তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি না এই বোতলে বিষ নেই আছে মাননীয় আদালত পাঁচ মিনিট দরকার নেই মাত্র এক মিনিটের ব্যবধানে বুঝতে পারা যাবে ওই বোতলে রাখা আছে বিষাক্ত বিষ ওকে মাননীয় আদালত আমি তাহলে আপনার সামনে বিষ খেয়ে নিচ্ছি আপনারা ঘড়ি দেখে সময় দেখুন माननीय आदालत देर मिनिट अतिबाद हो गए ये कि प्रतियमान है ना जे बोतले बीस छा काशी रसद ব্যারিস্টার মামুন আদালতের সামনে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে আসামি শমশের হালদারের রুমে যে বোতলটি ছিল তাতে বিষ ছিল না ছিল ঔষধ তাই আদালত আসামি শমশের হালদারকে বেকসুর খালাস প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছে 
थैंक्स मी लॉर्ड भूल गोलापर तोरा दे मुख ढे प्लीज गोलापे तोरा टा सर नीन आपने असमय गोला फूल तोरा नहीं आमार बारी ते? बारी ते आश्ते, बाधा की बाधा नहीं तब तो चिंता कर कथा बोलते गए तर्क वितर्क शुरू हो जाए कि ना ये आदालत नये बाड़ी आदालत आदालते बाड़ क्च बाड़ी अवश्य ठीक तब बाड़ी आसें जारे आत्मयता हृदय सम्पर्क था तुम्हारे हृदय सम्पर्क आच्छा अपनी कि बोलते चाचन खुले बोल तो हमें कि बुझते बुझते सीटी कलेजे छात्री बीना बीना तुम्हें जो फाइनल इे प्रथम देखा रिक्शा उठते गए बोलते पर गतकाल के आदालत करिडोर घटनार मत मामू तुम कि से कथा मन करते पे हास ना कि उपहस कर सत्य कर खुले बोल नईलि चल लो दाड़ाओ दाड़ाओ सब मन पड़े प्रथम तो तुम स्वीकार ही करते चाओनी भूल तुम एवं से भूलता छो बड़ एक भूल पर अवश्य तुम सह तुम बान्धवी मिले होस्टेले गुल स्वीकार कर रूम मध्य बड़ एक गोलाप रेखे तर पशापाशी सदा कागजे लिखे सुंदर एक फुल और बड़ एक फुल पशापाशी हम ओ फुलटी जदि गोलाप है तुम्हार भूलटी जा गुरुत्व देना कंतु जख तारा निजे विपदे पड़े तक उपलब्धि विपदे पड़ने मानुषर की अवस्था है भाई सब एम भाव कथा बोले काटा घर लवन दीबें ना आपने की बुझाते चाचन बुझते पे जो गुरु पाए थे से बुद्धि नहीं चाहिए ना बुद्धि देवर मत को बुद्धि नहीं तब तुम्हारा अन्न कौ चेष्टा कर देखते कत मानुष के बीना दोषे दोषी बनिए जेल खाटी तक जेल की तो अनुभव करें आज निजे ऐले जेले तई हारे हारे टेर पा पाप बाप के छाड़े ना जेहेतु आसामी निजे आदालते स्वीकार कर मेटी के निजे धर्षण कर मामलार जमिन ना हार पसिबिलिटी हंड्रेड पार्सेंट ता कि नहीं आल्लाह कर और को पीर दरबेशर का गए आल्लर का पाना चान तुम्हारे समस्या बुझते पे एकम्र ऐले दर्शन मामल में जेले की जेल थे बेर जाए से तदबिर दरबार एस जिंदा बाबा
देखते पेल पथे जरा आक्रमण कर शत्रु तीर बाबा एक जन छद्रवेशी प्राय पीछे लेगे थके आगुने भर थे बैरिए मारधर को चले जाए सब मुश्किल देव तुम्हरा चेष्टा कर देखो मुहूर्ते अंत एक मे जोड़ा जाए कि ना मुहूर्त नहीं मानुष कई पा जिन हाजिर कर तर स्वामी के जेल थे बेर आनार व्यवस्था कर निर्देश छाड़ा पुरुष पोशाक पड़े जाते खुशी तु जेने खुशी तु सुखी चलिए विष के आत्महत्या कर गोमाते आनंद पा आनंद पे जेला पा तुम्हें तो 
তোকে কি দিয়েছে না দিয়েছে সুখ না দিয়েছে শান্তি না দিয়েছে স্ত্রী মর্যাদা চল এখন এই মুহূর্তে তুই আমার সঙ্গে যাবি ভাই खबरदार चलंत आगामीकाल स्वामी के जमिने बेर कर मामलार आसामी नादर आल तीन मास अंतर्तकालीन जमिने आवेदन मंजूर कर मामो यतदिन जेल थाइका गला शुखा गे जिब्बा पानी नए हाँ भाई ना चलो छात्री फाइनल बैडमिंटन प्रतिजोगिता आजकल खेल में जरा जयी है ता पा भाषानी गोल्ड कप नवमी प्रथा नहीं गणतानिक सरकार नवमी खेतन सरकार कबूतर मुखे प्रथम जख डाक फुटे तक सारा दिन शुद्धुम डाकते ही था मन है मैार मुखे प्रथम डाक फुट से रे बुजलि बंदीपीरा एक जितर कूकुर आधु घे घूर चित्कार कर जो अब दुर्बुज देखे तक से कूकुर आर दौड़े पालय से कूकुर आर घे गौना कईरा निशब्दे कमर दिया बसे कूकुर आज हम तक देखिए देव Oh, my God. 
Right out! <laughs> ग्रेफ्तार दुष्टुमी कर स्वभाव कम ना क्यों ग्रेफ्तार कर दिन तरह बारिस्टर माम ग्रहणजोग्यता प्रश्न देखा देपात अभिजोग प्रत्याहर कर नीन नतुबा आपदालत काट गड़ा दाड़ कर क्षमता <laughs> भीषण गंडगोल मजा
ফিরে রফিক এত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেললি কিছু আমি খেলাম কিছু বিড়াল খেল বিড়াল আবার কোথায় এই মাত্র এসেছিল আবার চলে গেছে আমি আসছি আবার বোধ হয় এসেছে রে আরে আসুক আসুক বিড়াল হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী বিড়াল খাবে তো তাই বুদ্ধিমান ছেলে বিড়াল বললে কেন বিড়াল নয় তো কি টেবিলের নিচে এসে এইভাবে কেউ খাবার চাইলে তাকে বিড়াল বলবো না তো কি বলবো হ্যাঁ ছোটবেলা অভ্যাস করেছিলে কেন সেই ছোটবেলা দুষ্টমি এখনো বুঝতে পারোনি সেই ছোটবেলা থেকে তুমি আমার সুখ দুঃখের ভাবনা রাতে ঘুমতে গেলি তোমাকে স্বপ্নে দেখি বাড়িটা তোর কেমন লাগলো ভালো এ বাড়িটা আমি তোর জন্য কিনেছি আমার থাকার জন্য এত বড় বাড়ি কি দরকার ছিল বাবা বর্তমান যুগে যৌতুক প্রথা খুবই নিন্দনীয় তাই আমাদের মেয়েকে বিয়ের আগে বাড়ি কিনে দিলাম বিয়ের পরে কেউ বলতে না পারে ছোটবেলার মতন স্বার্থপর তোর গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু ভাইয়া কি বললি মা আমি স্বার্থপর হ্যাঁ কিছুটা মা তুমি শুনলে বিনা কি বললো চুপ থাকতো আজ একটা শুভ দিনে তোরা দুই ভাই বোন ছোটবেলা ঝগড়া করছিস কেন আমি করলাম কোথায় ইচ্ছে করে তোমাদের আদরের মেয়ে খুশির মতো পাগলাম করছে আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম খুশি ভাবির কথা মা খুশি ভাবি কেমন আছে ভালো খুব ভালো আছে মা তুমি এভাবে বলছো কেন দেখেছ বাবা একটা মাঝির মেয়ে কেমন আছে অনেক তোকে ভাবতে হবে না শোনো বিড়ার মা ঘরে যাও কিছু রান্না বান্না করো খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাড়ি যেতে হবে জরুরি কাজ আছে ঠিক আছে তোমরা অপেক্ষা করো আমরা মা মেয়ে মিলে সব ব্যবস্থা করছি চল মা চলো তোর বাবা বাড়িটা কিনেছে বড় সুন্দর রে আচ্ছা এবার বলো তো কোন কথা বলার জন্য আমাকে ফোন না করে সোজা চলে এলে আজ আমার বাবা মা আমার নামে একটা বাড়ি কিনে সেই বাড়িটি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে আমি চাই আমার এই নতুন বাড়ির প্রথম মেহমান হবে তুমি তুমি না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি ওই বাড়িতে যাচ্ছি না ইয়ে মানে আজ রাতে আমার একটা পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ইয়ে আগামীকাল আদালত থেকে বাসায় না এসে সোজা তোমার বাড়িতে যাব এসো এই হচ্ছে আমার বাড়ি ভাও বিউটিফুল সত্যি আঙ্কেলের রুচি আছে মামুন জাস্ট টু মিনিট তুমি একটু বসো আমি কিচেনে যাব আর আসবো বিনা কিছু বলবে ওয়ালে ঝুলানো ছবির লোকটিকে ও মাই গড জয়দেবপুর জেলার প্রখ্যাত আইনজীবী সাদেক আলী খান আমার বাবার ছবি দেখে তোমার চেহারাটা যেন কেমন হয়ে গেল আমার বাবা কি তুমি চেনো তোমার দেখে আমার মেয়ে তো বাবা আমার কথা মনে পড়ে গেল সরি মামুন আমি বুঝতে পারিনি তুমি বসো আমি আসছি फिर तक तकान तो दूर कथा और आशे पशे जितम ना 
আমি ব্যারিস্টারে পড়েছি ওই সাদে কুকিলের সাথে আইনি লড়াই করার জন্য ওই সাদে কুকিল জীবনে যতগুলো মিথ্যে মামলাকে আদালতে কৌশলে সত্য বানিয়ে জয়ী হয়ে নাম করা উকিল হয়েছে তার দ্বিগুণ মামলায় তাকে পরাজিত করে জনসম্মুখে প্রমাণ করে দিতে চাই আইনি পেশা শুধু মিথ্যেকে সত্য বানানোর জন্য তৈরি হয়নি সত্যকে সত্য আর মিথ্যেকে মিথ্যে প্রমাণ করে খুব কষ্ট আর দুঃখ দিয়েছে যখন সুযোগ পেয়েছি তখন বিনার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান না করে সাদারে গ্রহণ করব সাদে কোকিল কখনোই আমাদের প্রেমকে মেনে নেবে না দুঃখে কষ্টে চলতে থাকবে আমিও চালাতে থাকব বুঝতে পারবে মেয়ের কষ্টে বাবা ঋত হয়ে কতটা চলতে থাকে দেখো না কে হন বাজাচ্ছে আচ্ছা সালামালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তোমার সাহেব কোথায় ঘরে আছে গত রাতে কিছু না খেয়ে মুখটাকে প্যাচার মতন করে চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি শরীর মন ভালো ছিল না বলে চলে এসেছি ইস মামুন তোমার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে মানে তুমি গত রাতে মদ খেয়েছ মামুন তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে তুমি জলদি ড্রেস পরিবর্তন করে এসো তোমাকে নিয়ে বাইরে যাব কি ব্যাপার রিক্সা থামালেন কেন অসি সাহেব আপনার হাতের বামে বসিয়ে যাকে নিয়ে রিক্সা মুক্ত বাতাস খাচ্ছেন তিনি আপনার কি হন মানে ইয়ে মানে বিয়ে এখনো করেননি হয়তো করবেন তাই না দেখুন এটা ঢাকা শহর নয় যে আপনার যা কিচ্ছা তাকে নিয়ে রিক্সায় হাওয়া খাবেন দেখুন আপনারা যা ভাবছেন তা ঠিক না উনি আমার নব্য বিবাহিত স্বামী নতুন নতুন বিয়ে করলে একটু লজ্জা পায় বলেই উনি মোহাম্মদ চেয়ারম্যান কন্যা মিস পারুল বাবার মতো চালাকি বুদ্ধি তো বেশ ভালোই শিখেছেন রাস্তাঘাটে যা কিচ্ছে তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন আর ধরা পড়ে গেলেই তিনি আপনার স্বামী হয়ে যাবেন হম আজ আর তা হতে দিচ্ছি না দেখুন এর আগে পারুল কোথায় কি করেছে সেটা আমার দেখার বিষয় নয় গতকাল ওকে আমি বিয়ে করেছি শরীয়ত মোতাবেক সে আমার স্ত্রী তাই পথ ছেড়ে দাঁড়ান আমাদের যেতে দিন ইমাম সাহেব ওসি সাহেব যখন শরীয়তে দোহাই দিয়ে পারুলকে তার স্ত্রী বলে দাবি করছেন তখন আমাদের একটা দাবি আছে একশোবার একশোবার বলুন কি দাবি আপনি এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে বাসায় উঠবেন আর রাত কাটাবেন একত্রে স্বামীর বাড়িতে যাব রাত কাটাবো তাতে দোষের কি আপনাদের দাবি আমরা এই মুহূর্তে মেনে নিচ্ছি কথা এবং কাজে মিল না পেলে আগামীকাল সকালবেলা এলাকার আরো জনগণ সঙ্গে নিয়ে থানার সামনে মিটিং করব মিছিল করব ভালোবাসা আমার জীবনে হলো নাই রিক্সা করাও মামু আসসালামু আলাইকুম ও আলাইকুম আসসালাম মোহাম্মদ চেয়ারম্যান তুমি আমার বিচার কইরা মাঝির মাইয়ার সাথে বিয়া দিছিলা আজ তোমার মাইয়া বিয়া ছাড়া অন্য পুরুষের সাথে বাসর করব তার সুব্যবস্থা কইরা দিলাম তোমাদের কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার হবু জামাই ইন্সপেক্টর অফিকার বাসায় গেলেই বুঝবেন হয়তো এতক্ষণে বাসর ঘর শুরু হয়ে গেছে ওই দিকে না এই দিকে এই দিকে 
पचंद मन प्राणे चाहो चले घटना जो मिस्टी खावे ना आनंद दिन चोखे पानी फिलबें ना सर मुखे हसी रख हसन सर खिलखिल कर हसन सर रहमत सबा के आज पेट भरे मिस्टी खावे तुम्हार भाभी गत रात शर्त दिए सब प्रब्लेम समाधान कर शर्त खुले बोल तो आजकल मत क्या मे संग्रह करते ना से चले जाए बर्तमान ये समस्या का बिराट समस्या दीबें किस खाई दीबें रमत देखो तो जी देखते तो बस लम्बा चौड़ा क्ज कर खेते पर देवे क्ज बसाय झेर क्ज करवा करूम कार बसाय पशी सहेबर बसाय चलो लोकटा का कथा बोलना देखी आज रात तुम एके घुमाओ देखो फिरबना आगामीकाल सकाल फिर 
পরের কষ্ট অনুভব করতে হলে নিজের কিছু কষ্ট করা উচিত না লক্ষ্মীটি জলদি এসো বাবা রে মেয়ে তো নয় যেন আগুন আরে হবে না কেন বাবা দীর্ঘ বছর ধরে চেয়ারম্যান মামুন মামুন সর্বকালে শ্রেষ্ঠ লাইয়া সামান্য সময়ের মধ্যে কি আইনটা বের করে ফেলল এই জন্য কি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এত যে মামুন ও চেম্বারে আছে আপনার রেডি হন আমি আধ ঘন্টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে আসছি মামুন চাচা বসুন কখন এলেন এলা আমার কোথায় এত বড় বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে গেল চাচা আপনাকে খুব উল্লাসিত মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে তোকেই নির্বাচন অবশ্যই প্রার্থী হতে হবে হ্যাঁ চাচা আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ওই সাদেক খানের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এই নির্বাচনে তোকে অবশ্যই জয়ী হতে হবে এলাকার কোন লোককে সাহায্য সহযোগিতা না করে বাপ ছেলে মিলে যে অন্যায় অত্যাচারে দুর্গ করে তুলেছে সেই ভিত ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে চাচা আপনি আমার হাতকে শক্তিশালী করে তুলতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ সকল চেয়ারম্যান মেম্বার ও সাধারণ জনগণকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ শুরু করে দিন চাচা সকলকে শুধু একটি কথাই বলবেন আমি জন্ম লাহ আমি নির্বাচনে জয়ী হলে ওদের দুঃখ লাঘব করে ওই অত্যাচারী সাদেক খানের বারোটা ভাজি সর্বনাশ রাত বারোটা বেজে গেছে পারুল বোধ হয় আজ রাতে আসবে না না বাসায় যাই এখনো যখন এলো না আজ রাতে বোধ আর আসবে না দেখছি না আমি আপনার সাথে এত বড় ঘরের মধ্যে একলা থাকতে পারুম না এত রাতে তাহলে তুমি কি করবে আমি বাড়ি চলে যাবো আরে লোকে কি বলবে এত রাতে বাহার থেকে বের হলে আমার ভয় করে তুমি যে ভয় করছো সে ধরনের ভয়ের কোনো আশঙ্কা নেই একটা শর্ত আমি থাকতে পারি কি সেই শর্ত আপনি যদি আমার সারা গল্প শোনা এ কি করে সম্ভব তাহলে আমি চললাম আরে না না দাঁড়াও আমি তোমাকে গল্প শোনাবো বলো কি গল্প শুনতে চাও আপনারা ম্যাডামের কেমনে প্রেম হইল কেমনে বিয়ে হইল হেই গল্প শোনান শুনো তাহলে স্যার ভীষণ মজা লাগতেছে দিন রাত আমার লোকজন কে অস্ত্র দিয়ে পাহারায় রেখেছি দেখা মাত্রই जी सर अच्छा मिस्टर सदेक आलि खान 
যে কোনো বিষয়ের জন্য একজন নাগরিক থানা সাধারণ দাবি করতে পারে কিন্তু যে ঘটনা বর্ণনা করে আপনি সাধারণ দাবি করতে চাচ্ছেন তা এই হাইটেকের যুগে কোনো মানুষই তা বিশ্বাস করবে না হ্যাঁ বিশ্বাস প্রথমে আমার নিজেরও হয়নি কিন্তু পর পর দুই তিনবার যখন এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটল তখন কেউ বিশ্বাস না করে পারি হুম আপনার কথা অনুযায়ী না হয় সত্যই ধরে নিলাম আচ্ছা যে ছদ্মবেশী লোকটি আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এবং আপনি যাকে সন্দেহ করছেন অর্থাৎ ব্যারিস্টার মামুন তাকে তো আপনি নিজের চোখে দেখেছেন তাই না আমরা অনেকবার তাকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছি হ্যাঁ ফজর আলী সাহেব আগুনের ভেতর থেকে যে লোকটি বেরিয়ে এসে আপনাদেরকে বিনা কারণে এবং অন্যায় ভাবে মারধর করে সেই লোকটি আর ব্যারিস্টার মামুন কি একই লোক আপনার বিষয়টা আমি জিটি করে লিখে নিচ্ছি এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখব ধন্যবাদ চাচা আপনি এসব কি বলছেন আর আমি ছদ্মবেশ নিয়ে ওদের মারধর করতে যাব কেন মামুন সাদে কুকিল থানা এসে আজ তোর বিরুদ্ধে একটা ডায়রি করেছে ওয়াট রফিক থানা থেকে এসে এ কথা আমাকে জানালো তাছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে বেশ গুঞ্জনও চলছে এসব নিয়ে আপনি কিছুই ভাববেন না আমি চেষ্টা চালাচ্ছি কি করে সাদে কুকিলকে আইনি লড়াই পরাজিত করা যায় কেন বিনা যে আশা নিয়ে তোমাকে জীবন সাথে করে ঘর বাঁধব সে আশা আমার জীবনও পূরণ হবে না কেন তুমি তো জানো আমার বাবা মার মৃত্যুর পর আমি মানুষ হয়েছে এই দুঃসম্পর্ক এক চাচার কাছে চিনে আমাকে লেখা পড়া শিখিয়ে ব্যারিস্টার বানিয়েছে তোমার মুখে শুনেছি আজ থেকে পাঁচ ছ দিন আগে চাচাকে বললাম বিনা নামের একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি এবং তাকেই বিয়ে করতে চাই তোমার প্রস্তাব শুনে তিনি কি বললেন তিনি বললেন মামন তোমাকে আমি অনেক টাকা খরচ করে ব্যারিস্টারে পড়িয়েছি শুধু একটি শর্ত সাপেক্ষে আমি জানতে চাইলাম কি সেই শর্ত কি সেই শর্ত যেহেতু আমার কোনো পুত্র সন্তান নেই সেতু নিশ্চয়ই তিনি বললেন তার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করতে হবে এই তো না তিনি সে কথাও বললেন না বললেন তুমি জীবনে যাকে বিয়ে করবে তাকে অবশ্যই নাচ গান অভিনয় জানতে হবে এক কথায় এক কথায় তোমার স্ত্রী হবে সংস্কৃতি মরা আমি তোমার চাচার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে প্রস্তুত যে আমি একজন সংস্কৃতি মোনা তুমি সব কি বলছো আমাকে নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না আমি ইন্টারভিউ দিতে প্রস্তুত থ্যাংক ইউ বিনা আমাকে বাঁচালে চাচার লেখা একটা নাটকের স্ক্রিপ্ট আমি সাথে নিয়ে এসেছি আমার বিশ্বাস ইন্টারভিউ নিলে এই স্ক্রিপ্ট দিয়ে নেবে চলো রিহার্সেল দেবে চলো বিনা একজন বিচারক হয়ে তুমি অসাধারণ অভিনয় করেছ বিচারক আমি আদালতে তোমার জীবনে আমি শুধু বিনা হয়ে থাকতে চাই কি যেন সারপ্রাইজ দিবে বলেছিল আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার জন্মদিন তুমি না এলে আমি কিন্তু কেক কাটবো না বিনা আমি এলে কিন্তু আমাদের ভালোবাসার কথা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে প্রকাশ হয়ে যাবে প্রকাশ পাক এটাই তো আমি চাই ঠিক আছে আমি আসব লক্ষ্মীটি শুভরাত্রি বিনা তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই আমাদের কথা কর্ণপাত না করে কারো জন্য অপেক্ষা করছিস হ্যাঁ ভাইয়া আমি একজনের অপেক্ষায় আছি মানুষের অনুরোধে নিতে হয় বাবা ওর সাথে তোর কতদিনের পরিচয় অনেক দিনের তোর সাথে ওর কতদিনের পরিচয় তা আমার জানার প্রয়োজন নেই তোর পরিচিত লোকটি কি বল যদি পরিবেশ নষ্ট করতে না চায় তাহলে স্থান ত্যাগ করতে ভাইয়া মামুন আমার আমন্ত্রিত অতিথি বিনা আমরা যাকে পছন্দ করি না 
তাকে আমন্ত্রণ করলেই যে আমরা অতিথি হিসেবে মেনে নেব তুই ভাবলি কি করে বাবা তুমি একই কথা বলছো একটা মাঝির ছেলে খান বংশের মেয়ের সাথে সম্পর্ক করার সাহস পেল কি করে এটা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি বাবা মামুনকে তোমার কিছু বলার অধিকার নেই বিনা আমাদের অধিকারের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই তাই তোর মেহমানকে বলে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বিনা আমি যদি জানতাম তোমাদের অনুষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি হবে তাহলে আমি আসতাম না মামুন দাঁড়াও মামুন দাঁড়াও দাঁড়াও মামুন আমার কথা শুনে যাও মামুন মামুন আমাকে ছেড়ে দাও ভাইয়া আমাকে ছেড়ে দাও মাসির মেয়ে তোর কারণে আজ আমার সব শেষ তোর ভাই মামুন আমার বোন বিনার দিকে হাত বাড়িয়েছে ভালোবাসার হাত একজন অন্য জনের ভালোবাসা কি অবশ্যই শেষ দেখা বাবা মা লাশ যখন দাফন করতে দিয়ে যায় ওই পাষণ্ড নাদের আর তার মা তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তুই শুধু চিৎকার করে মামুন মামুন আমার ভাই মামুন বলে চিৎকার করছিলে মনে আছে বাবু বাবু মনে আছে মনে কর বাবু মনে কর মা খুশি তোমার মা বাবা বিশ পালে আত্মহত্যা করেছে আপনার ছেলের সাথে সে কিডন্যাপ করবে কি কারণে ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন মেয়ের বাসায় ঢাকায় আপনি কি করে জানলেন আমাদের ভাগ্নে ফোন করে আমাদের ঢাকায় সব জানিয়েছে আপনাদের ঢাকায় ফোন করে জানালো অথচ আমি লোকাল ওসি আমাকে ফোন তো দূরের কথা মৌখিক ভাবে জানালো না জানালে আপনারা কি করতেন থানায় সত্যিকারের অভিযোগ জানাবার পর আমাদের যা দায়িত্ব আমরা তাই করতাম নাদের খানকে থানায় পাঠিয়ে দিন তার সঙ্গে আলাপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব 
चल फजर रफी तुम मामुन भाई के विषु टी फोने जानाओ की करते भलो बुझे तईना मा हाँ हेलो मामन हाँ रफिक बोल की मामन सदेगुकला थाना एस खुशीबू के छद्रवेश लोक की उठिए नहीं गे मामला कहते चाहे कि बोलि खुशीबू के उठिए नहीं गे मामन तु एक क्च कर जल्दी थाना चले आए हमें एक खुणी आस Mr. Mamun or Rashid Mamun, sit down please. Thank you. Inspector Rofeek, I'm going to take care of you. 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 अन्य उत्तरचर करते थके वो नमूना तो दिन नीरो में शोध जो कर चें को तो पुष्ट रात थे के ताके खुजे पाव जाते हैं ना मिस्टर मामून आपने की शंभव पे घरने से लोग ये चिलें है क्या चिलाम इलाका बाशी शो लोग जोन चेयरमैन जाना लो है तो हमारे बोन खुशी के खुद तब घूम कर चें ताया में ये विषय आ मामला तीन लोगों भूख तो करे पुलिस फोर्स ने आखों ने चलूँ ओके सर आमला फोर्स रेडी कर चुके शिकार जाले धरा पड़े तक से बाघ थे ना रमत जी सर तक से कि जाए तक से मान पतिशियल हो जाए सर रईट रमत और ग्रेफ्तार कर थाना नहीं चलो जी सर विचार चाय विचार चाय आसमें नारी निर्तन मामला जमीन दावर क्षमता ए आदालत नहीं उच्च आदालत जमीन प्रार्थना करते आदालत विचार कार्य जगह आत्मयतार सुबादे सहयोगता कर सूझ नहीं राखो तुम मामु तोर आनंद देखे मन सारा दुनिया हासते बबू है मात्र नय मासे स्वाधीन हो देश कत बचर पार हो गार बाबा मार हत्यार विचार तो दूरे थक मामला पर्त नी आज एत बचर पर आदालत मामला ग्रहण कर दरबारे लाख लाख शुक्रिया क्योंकि मामु सी प्रमाण कोई पा आबू आई बाई हमार बुके तो संबा छुना हमारे भेतर तो धरपड़ करते 
তুই আমার বুকে এসে সব হতাশা মিশে ফেলা রেগুলার মামলার নথিতে এনে আদালতের বিচার কার্য শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হলো জয়দেবপুর সদর থানার মামলা নাম্বার পঁচিশ বাদী ব্যারিস্টার মামুনা রশিদ মামুন আসামি অ্যাডভোকেট সাদেক আলী খান গং আদালতে হাজির হন आईनजीवी दुर्भाग्यजनक हल सत्य जे विचारक आपनी मामलार प्रधान सी तीन करपक्षर का आवेदन कर অন্য বিচারকের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পন্ন করার অনুমতি নিয়ে এসেছি এই হল অনুমতিপত্র মিস বিনা আপনাকে অনুরোধ করছি সাক্ষীর কাঠ গড়ায় গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালত আজ থেকে এগারো বছর আগে জয়দেবপুর সদর থানা রতনপুর গ্রামে সাতাশি এক মাঝি ছিল তার স্ত্রী এক কন্যা এক পুত্র সন্তানও ছিল মাঝির নাম জয়নাল মাঝি তার মেয়ে খুশিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার আশ্বাস দিয়ে সেই গ্রামের সাদে কালে খানের পুত্র নাদের খান তার সতীত্ব কেড়ে নেয় সাদেক খানের বাংলোবাড়ির কেয়ারটেকার এই ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখে এলাকার চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী খানকে জানালে তিনি এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সাদেক খানের বাংলো বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় জয়নাল মাঝির কন্যা খুশি ও নাদের খানকে মাননীয় আদালত যে স্থানে বিচার হচ্ছিল সেখানে গিয়ে সাদেক খান সুকৌশলে জয়নাল মাঝির মেয়ে খুশিকে তার ছেলে নাদের খানের পুত্রবধ হিসেবে গ্রহণ করে জনমনে বিষয়টিকে ধামা চাপা দিয়ে ফেলে এলাকার জনগণকে বোঝানোর জন্য নাদের খানকে তার স্ত্রী সহ জয়নাল মাঝির বাড়ি পাঠায় বড় বড় মাছ মুরগি আর খাসি দিয়ে এলাকার সহসল জনগণ এই দৃশ্য দেখে সাদেক খানকে ভালো লোক হিসেবে গ্রহণ করে সাদেক উকের সময় সুযোগ বোঝে মাঝিকে তার বাড়িতে দাওয়াত দেয় তারপর তারপর মহামান্য আদালত এখানে বিষ আছে আজ রাতে আপনাদের দুজনকে এই বিষ খেয়ে মরে যেতে হবে এসব আপনি কি করতেছেন আজ এই মুহূর্তে যদি আমার প্রস্তাব মেনে না নাও তাহলে তোমার মেয়ে খুশিকে আমার ছেলে নাদের জনসমক্ষে দুষ্চরিত্রা প্রমাণ করে তারাক দিয়ে দেবে माननीय आदालत एखने दृश्य जवनिका नयनल माझी तर स्त्री सह अवशिशु माम के रेखे एकम्र मे सुखे आशाय राते सदेक खान प्रस्ताव मोताब विष खे मृत्युर को ठले पड़े माननीय आदालत आपनी जान आदालत एक सिनियर एडभोकेट दुर्भाग्यक्रमे एक नारी जतन और किडनैप मामल में সস্ত্রিক হাজত পাস করছি এই মামলার বাদী ও আইনজীবী একজন ফ্রেব চালাক চতুর ওই মামুন তার বোনের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রস্তাব দেয় কে বলেনি এক কোটি টাকা নগদ প্রদান না করা হলে তিনি বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়িত করবেন আমি টাকা দিতে অস্বীকার করাই পরি কল্পিতভাবে আমার পুত্রবধূকে কোথাও গোপন রেখে আমাদের এই মামলায় চলনা হয়েছে মাননীয় আদালত তিনি শুধু একটি মামলা দিয়ে খান্ত হননি আজ থেকে এগারো আগে একটি আত্মহত্যা কি হত্যা মামলা সাজিয়ে আমাদেরকে আজ 
আসামির কাঠ করাতে তার করিয়েছে যার কোনো সাক্ষী প্রমাণ কিছুই নেই অবশ্যই সাক্ষী প্রমাণ আছে এবং এই সাক্ষী বাইরের কেউ নয় সাক্ষী স্বয়ং আসামের একমাত্র মেয়ে মিস বিনা যিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন তার বাবা এবং মা জয়নাল মাঝি ও তার স্ত্রীকে বিষ খেতে বাধ্য করেছেন মিলন আমি এই ধরনের কোনো কথাই বলিনি সম্পূর্ণ মিথ্যে বানোয়াট এবং ষড়যন্ত্র মিথ্যে বানোয়াট কিংবা ষড়যন্ত্র নয় মিসবি না আপনি নিজেই শুনুন আপনার জবানিতে জবানবন্দি মামুন তুমি আর আমি যদি ঠিক থাকি তাহলে আমাদের মিলনে কোনো বাধাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না কিন্তু আমার বাবা তোমাকে সহজভাবে মেনে নেবে না কারণ তার বংশ মর্যাদা আর আত্ম অহংকারের জন্য তুমি হচ্ছ মাঝির ছেলে আর আমি হলাম খান বংশের মেয়ে তাছাড়া তাছাড়া তুমি হয়তো জানো না আজ থেকে বহু বছর পূর্বে তোমার বাবা আমাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করিয়েছিল আমার বাবা আজকের মতো আদালত এখানে মুলতবি ঘোষণা করা হলো সেই সাথে আসামি দলকে পুনরায় হাজতে প্রেরণ করা হোক ওখানে খুব কষ্ট মনে হয় দোযোগখানা আজ আমি তোমাদের আমার রাস্তায় নিয়ে যাব ওখানে পুলিশের বাবাও তোমাদের খুঁজে পাবে না তারপর শুরু করব আমার খেলা খেলা শুরুতেই ওই মাগির ছেলে মামুনকে মেমে মেমে মেরে ফেলতে হবে
আপনার পরিবার আপনাকে মাপ করলেও আইন আপনাকে মাপ করবে না সরি ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট 